การคุ้มภัยในเรื่องนี้นั้นเขาพูดถึงการป้องกันอันตรายหรือการคุ้มภัยของพ่อแม่ให้แก่ลูกอ่อนนั้นจะเป็นสิ่งที่จะช่วยทําให้ลูกอ่อนรอดพ้นจากอันตรายได้นะคะอันนี้เป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้ลูกอ่อนอยู่รอดจำนวนประชากรของมันเพิ่มขึ้นสามารถจะสืบทอดเผ่าพันธุ์ต่อไปได้นั่นเป็นผลเนื่องจากการปกป้องอันตรายให้กับลูกอ่อนสามารถทำให้ลูกอ่อนโตขึ้นมาและต่อไปก็มีครอบครัวของตัวเองแล้วก็มีพืชมีพันธุ์ต่อไปอันนั้นเกิดขึ้นเพราะยังไม่ได้ตายแต่เล็กเพราะพ่อแม่ป้องปกป้องไว Sat lai chanit, wela thi luk on ok cha khai li khrot ok ma lew, cha mi pho mea khoi lew du lew. Jut pa song, ko pheo tong kaan cha hai luk to pho thi cha chui to eeng dai. Kaan du lew nan ka dai kae, pai nai pai dui, haa a haan hai kin le a lai bap ni, ngai khoi fao luang phai dui viti kaan nang ta. เขาถึงว่าปกติแล้วสัตว์ยังห่วงและห่วงลูกแต่คนเราที่คลอดลูกออกมาแล้วทิ้งตามกองขยะทิ้งนู่นทิ้งนี่สัตว์น่าจะมีศักยภาพดีกว่าเยอะนะคะในแง่มีลูกแล้วก็ไม่ได้รักลูกเพราะเราคิดว่ามีแล้วรักเขาไม่ได้เลี้ยงเขาไม่ได้ก็ไม่ต้องมีแต่มีแล้วมาทิ้งทิ้งคว้างคว้างอันนั้นเป็นปัญหาของสังคมมากเหลือเกินนะคะการที่พ่อแม่คอยดูแลนั้นอย่างเช่นหาอาหารมาให้พาลูกอ่อนออกหาอาหารเองคือเอามาให้เองอย่างเช่นพวกสัตว์บางชนิดนะคะให้ลูกอยู่กับที่แล้วก็หาอาหารมาให้หรือบางทีก็พาออกไปด้วยกันแล้วก็เฝ้าคอยระวังภัยด้วยวิธีการต่างๆไม่ให้ลูกได้รับอันตรายพวกลิงพวกอะไรนั่นจะเห็นว่าลูกจะเกาะอยู่กับอกไปไหนไปด้วยนั่นจะอันตรายก็จะไม่มีไม่ว่าจะเดินทางไปไหนลูกก็จะติดหลังติดอกอยู่ตลอดนะคะอันนี้เห็นได้ชัดสำหรับสัตว์ที่มีเอมบริโอเจริญอยู่นอกตัวแม่ไม่ว่าจะเป็นพวกกบพวกไก่หรือเป็นพวกมแมลงธรรมชาติจะให้การปกป้องไปในตัวอยู่แล้วคือจะเมือมีเปลือกแข็งหุ้มอยู่คือนอกจากมีเปลือกแล้วก็ไม่มีอายุวะอื่นใดช่วยป้องกันตัวอันนี้จะเป็นเรื่องที่น่าสงสารสำหรับสัตว์ที่เกิดมาจากไข่นะคะมันจะมีเครื่องปกป้องในขณะที่ยังไม่เจริญเติบโตดีก็คือมีเปลือกไข่หุ้มพอโตออกมาแล้วก็ต้องช่วยตัวเองอย่างเต็มที่
ในบรรดาสัตว์ทั้งหลายที่เขาพูดถึงเกี่ยวกับเรื่องของการจเจริญเติบโตของเอมริโอที่อยู่นอกตัวแม่เพื่อความอยู่รอดนั้นก็จะมีสิ่งยกเว้นที่เราพูดถึงกันไปแล้วก็คือเพวกไก่พวกกบพวกสัตว์เลื้อยคลานซึ่งเราทราบอยู่แล้วว่าลักษณะของภายในไข่นั้นนะคะจะมีถุงน้ำคล่ำเวลาที่เป็นตัวอ่อนแล้วจะมีถุงน้ำคล่ำหุ้มห่อหุ้มตัวของเอ็มบอพวกนี้อยู่กันกระเทือนอีกชั้นหนึ่งอันนี้เป็นการชดเชยในฐานะที่ว่าต้องออกมาผจญภัยนอกตัวแม่เพราะฉะนั้นก็ธรรมชาติให้การป้องกันการกระทบกระเทือนถึงแม้จะไม่ได้ผลเท่าไหร่นะคะแต่ก็พอจะใช้ได้สำหรับถ้าถ้าไข่นั้นไม่ถูกกินไปซะก่อนนะหรือไม่กระดูกเหยียบถูกอะไรนะั่นก็อีกเรื่องหนึง่งนั้นส่วนมากพวกนี้เขาจะไข่เก็บไว้ในบริเวณที่ค่อนข้างจะรับตานะไม่ค่อยมีใครไปรบกวนภายในไข่นั้นก็จะมีลักษณะที่ป้องกันการกระทบกระเทือนโดยมีถุงน้ำคล่ำช่วยสำหรับมแมลงนั้นคงไม่มีถุงน้ำคล่ำอะไรนะคะแต่พวกกบนั้นก็พวกกบพวกมแมลงหรือสัตว์อื่นๆอย่างเช่นพวกนี้นั้นก็จะไม่ไม่มีอะไรเพื่อป้องกันตัวพวกกุ้งปูปลาหอยแต่ไก่นั้นมีแน่สัตว์เลขานนั้นมีแน่นะคะมันวิธีการที่ธรรมชาติชดเชยสำหรับสัตว์ที่จเจริญน,นอกตัวแม่ในลักษณะอย่างนี้เป็นการชดเชยที่เผื่อไว้ให้แล้วเผื่อว่าจะรอดได้เยอะนั่นคือจะปล่อยไข่ออกมาครั้งละเยอะๆนั่นเองนะคะสัตว์ประเภทพวกที่ยิ่งเป็นสัตว์ที่ผสมนอกตัวจะมีการปล่อยไข่ออกมาครั้งละมากๆนับเป็นพันๆฟองพวกนี้จะผสมพันธุ์กันในน้ำส่วนใหญ่นอกจากปล่อยไข่ออกมาเยอะๆแล้วมันยังพยายามหาที่วางไข่ให้ปลอดภัยจากสิ่งรบกวนหรือบางพวกนำไข่ไปกับตัวที่ครูเคยให้ดูรูปของกบมันจะมีส่วนหลังนะเหมือนกับบุ้มบุมเข้าไปแล้วก็เอาไข่เนี่ยติดไปกับหลังมันด้วยจนกว่าไข่นั้นจะโตเป็นการเฝ้าดูแลไข่ไปในตัวนะคะสิ่งมีชีวิตแต่ละชนิดก็พยายามที่จะหามาตรการความปลอดภัยหรือเพื่อการอยู่รอดของตัวเองทั้งนั้นบางพวกวางไข่ไว้ในอาหารเลยหมดเรื่องหมดราวไม่ต้องไปหากินที่ไหนอย่างเช่นพวกมแมลงวันพวกนี้เราจะเห็นว่าบางครั้งมันมาตอมตอมและเอเล็กทิ้งอาหารไว้สักไม่นานจะมีพวกตัวหนงตัวนอนออกมานั่นแสดงว่ามันวางไข่แล้วแล้วก็ออกมาเป็นตัวนะคะ,ะมแมลงวันตัวหมาล่าพวกนี้พอตัวอ่อนฟักออกจากไข่ก็มีอาหารกินทันทีเพราะมันวางไข่ในไว้ในอาหารเลยอันนี้ก็เป็นทางลัดไม่ต้องเดินทางไปไหนหากินอยู่ตรงนั้นเองพวกปลานะคะปลาบางชนิด
ช่นปลาหมอเทศประกัดเวลาที่ตัวเมียวางไข่ได้รับการผสมแล้วจากสเปิร์มของตัวผู้ตัวผู้จะวนเวียนดูแลไข่และลูกอ่อนทำให้ศัตรูทำอันตรายตัวอ่อนหรือลูกอ่อนได้น้อยโอกาสรอดก็เลยมีมากขึ้นส่วนใหญ่พวกปลาพวกอะไรพวกนี้นั้นถ้าถามว่าตัวผู้หรือตัวเมียที่ดูแลลูกอ่อนจะต้องเป็นตัวผู้ส่วนใหญ่นะคะอย่างเช่นพวกม้าน้ำพวกอะไรเหมือนกันตัวผู้จะดูแลลูกอ่อนตัวเมียมีหน้าที่ปล่อยไข่มาอย่างเดียวตัวผู้เมื่อปล่อยสเปิร์มแล้วก็ยังรับภาระดูแลนักเรียนดูจากภาพในหน้าร้อยสี่สี่ภาพที่ยี่สิบสามอันนี้เป็นการเฝ้าระวังลูกระวังดูแลไข่ของพวกปากัดจะเห็นว่าไข่นั้นจะเป็นอยู่ในวอร์ดหรือว่าในฟองอากาศแล้วมันก็เฝ้าวนเวียนดูแลอยู่นะคะนี่เป็นลักษณะของธรรมชาติในเรื่องของการเลี้ยงดูให้ความคุ้มภัยนี่ต่อมาดูจากสไลด์นะคะว่าสำหรับเอมบริโอของปลากระเบนและปลาฉลามบางชนิดสิ่งมีชีวิตพวกนี้เอมบริโอจะเจริญอยู่ในตัวแม่มองแล้วก็เหมือนกับพวกสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมแต่ปรากฏว่าแม่กับลูกไม่มีความสัมพันธ์กันคือไม่มีรกติดต่อถึงกันเพียงแค่เอมบริโออาศัยอยู่ในตัวแม่เท่านั้นเองแล้วก็ไม่ได้แม่ไม่ได้ช่วยเหลืออะไรเลยลูกได้อาหารจากไข่แดงที่ติดตัวมาจากไข่ตอนที่เป็นไข่เป็นอาหารเมื่อโตพอแล้วก็จะออกมาข้างนอกเพราะฉะนั้นปลาบางชนิดออกลูกเป็นตัวแต่ก็ไม่ใช่เหมือนกับพวกสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมคือไม่ใช่พวกวานหรือโลมาคนละเรื่องนะคะปลาฉลามปลากระเบนซึ่งเป็นปลากระดูกอ่อนพวกนี้นั้นจะเป็นปลาที่ออกลูกเป็นตัวแต่ลูกไม่ได้ติดต่อกับแม่ทางรกเพียงแค่อาศัยอยู่ในตัวแม่อาหารแม่ก็ไม่ได้ให้ไม่เหมือนกับลูกของพวกคนหรือสัตว์เลี้ยงลูกเลี้ยงนมปกติอาหารนั้นก็จะใช้ไข่แดงที่ติดอยู่กับตัวมาเป็นอาหารเมื่อไข่แดงหมดถึงจะออกมาข้างนอกอันนี้เป็นเอมบริโอของสิ่งมีชีวิตบางชนิดถึงแม้จะอยู่ในตัวแม่แต่ก็ไม่เหมือนกับพวกสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมนะคะแล้วก็มาดูพวกเอมบริโอของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมบ้างพวกนั้นอาศัยจากแม่ได้หลายอย่างนะคะเอมบริโอของพวกสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมที่เจริญอยู่ในตัวแม่โดยอาศัยรกช่วยในการเจริญเติบโตถ้าว่าไปแล้วเขาใช้คำว่าสัตว์สองพวกนี้คือพวกไหนคะเอมบริโอของสัตว์สองพวกนี้คือพวกสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมกับพวกปลาบางชนิดพวกปลาฉลามปลากระเบนที่ว่าลูกจเจริญอยู่ในตัวแม่สัตว์ทั้งสองประเภทนี้เอมบริโอจึงว่าไปแล้วปลอดภัยกว่าพวกที่เอมบริโอจเจริญนอกตัวแม
ดังนั้นพวกฉลามพวกกระเบนบางชนิดหรือพวกสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมจำเป็นจะต้องมีลูกครั้งละเป็นร้อยเป็นพันไหมคะความจำเป็นไม่มีเพราะลูกอยู่รอดได้มากกว่าพวกกลุ่มอื่นๆเพราะนั้นความจำเป็นในการมีลูกครั้งละมากมากก็เลยไม่มีสำหรับสัตว์สองพวกนี้นะคะเพราะเขาบอกไว้แล้วว่าสัตว์สองพวกนี้เอมบโอปลอดภัยกว่าเอมบโอที่เจริญนอกตัวแม่เพราะนั้นตามธรรมชาติสัตว์พวกนี้นั้นก็จะออกลูกครั้งละไม่มากนะคะเด่นเคยเห็นพวกลูกสุนัขคลอกหนึ่งมีสักยี่สิบตัวมีไหมคะหรือว่าที่บ้านมีปกติแล้วจะออกมาเพียงไม่กี่ตัวนะคะแต่บางคนก็บอกดูตรงเต้านมของแม่แม่มีนมเท่าไหร่ก็น่าจะมีลูกเท่านั้นนี่นมสุนัขนั่นเป็นราวเลยใช่ไหมคะตายเลยต้องออกมาเป็นสิบสิบอะไรอย่างนั้นคงจะไม่ใช่นะคะคือจะไปนับอย่างนั้นคงไม่ได้งั้นของคนเรามีเต้านมสองเต้านมมันออกมาต้องครั้งละสองคนใช่ไหมก็คงไม่ใช่อีกแหละนะคะมันอย่าไปถือเรื่องนั้นเป็นเกณฑ์กลุ่มสัตว์สองพวกที่มีเอมบโอเจริญในตัวแม่นั้นจะออกลูกทีละไม่มากจำนวนน้อยและลูกมักจะปลอดภัยอยู่จนโตขณะที่คลอดลูกออกมาแล้วแม่ยังดูแลเลี้ยงดูตัวอ่อนจนช่วยตัวเองได้เพราะนั้นความปลอดภัยก็มีอยู่มากอาหารก็มีได้เต็มที่ากสัตว์พวกนี้มีแม่ที่แข็งแรงปกป้องลูกได้โดยธรรมชาติลูกอ่อนมักจะนอนอยู่หลายวันกว่าจะลืมตาอย่างเช่นพวกลูกสุนัขลูกแมวเพราะแม่นั้นปกป้องดูแลอยู่ลูกคนพอเกิดมาลืมตาได้เลยไหมคะเคยเห็นน้องเราไหมครูจะไม่ถามว่าเคยเห็นลูกเราไหมเพราะยังไม่หรือลูกนะคะหรือบางคนแอบมีแล้วก็ไม่ทราบพวกน้องๆหลานๆหรือคนที่อยู่ข้างบ้านลองไปสังเกตดูซิว่าเวลาเขาคลอดออกมานี่เด็กลืมตาได้เลยไหมหรือว่าต้องคอยอีกหลายๆวันถึงจะลืมยังไม่ลืมแต่ไม่ใช่กินเวลานานใช่ไหมคะไม่ใช่โอกินเวลาเป็นอาทิตย์แล้วถึงจะลืมตานั่นแสดงว่าลืมไม่ขึ้นแน่แล้วนะแต่ถ้าสัตว์พวกที่มีสภาพความเป็นอยู่ไม่ปลอดภัยเวลาคลอดออกมาลูกอ่อนจะเดินหรือวิ่งได้ออกมาทันทีนะคะเขาบอกว่าจะเดินหรือวิ่งได้หลังจากออกจากท้องแม่หรือตัวแห้งแล้วอย่างเช่นพวกม้าวัวควายกวางพวกช้างอะไรท่านท่านักเรียนดูจากภาพยนตร์สารคดีเวลาคลอดก็ตกพลุกออกมาปั๊บเนี่ยเป็นไงคะบางทีจะมีไอ้ถุงน้ําคล่ำยังหุ้มตัวอยู่แม่ก็จะช่วยกัดจนกระทั่งเขาออกมาได้เขาจะลุกค่อยๆยันตัวขึ้นมายืนแต่ก็ไม่ได้วิ่งทันทีเลยนะคะยักแย่ยักยันอยู่นานกว่าจะยืนได้คงที่แล้วก็เริ่มเดินได้ซึ่งคนเราถ้าเป็นอย่างนั้นก็คงจะดีพอออกจากท้องแม่แล้วเธอเดินเธอวิ่งไปนู่นไปนี่ได้นะคะอันนี้ต้องใช้เวลานานเป็นปีๆ
ยังมีสัตว์อีกมากมายหลายประเภทที่เราเคยดูอย่างเช่นพวกยีราฟพวกอะไรนี้ออกมาก็วิ่งได้ยืนได้นะคะแต่ขาวกว่าเขาจะยืนเขาก็เก่งๆกลางๆเพราะขาเขายาวเขายาวนุ่นยันนี่แล้วถึงยุงตัวขึ้นไปได้นะคะสำหรับช้างเวลาคลอดลูกมาแล้วจะมีพี่เลี้ยงดูแลทั้งโขลงเลยหมายถึงว่าช้างทั้งกลุ่มของเขาเนี่ยช่วยกันดูแลลูกอ่อนอย่างระมัดระวังนะคะคือลูกตัวเล็กๆอยู่ตรงกลางแล้วเขาจะล้อมรอบกันอยู่โดยไม่ถือสาว่าเป็นลูกของใครถือว่านี่เป็นหน้าที่ของโขลงช้างที่จะจ้องช่วยกันดูแล